അപ്പോൾ മാത്സിൻ്റെ എക്സാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നാളെ ഫിസിക്സിൻ്റെ എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ നാളെ ഫിസിക്സിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഇനിയും ഒരു അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് വരുന്ന ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും മൂന്ന് മാർക്കോളം വെയ്റ്റേജ് വരുന്ന അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്ക് അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് മാർക്കോളം ഈ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് വരും അതിലൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിലൊന്നാമത് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആ വേവ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്താണ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് ചാർജ്ജർ പാർട്ടികൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വേവ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ആ പോയിന്റുകളായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം നാലോ അഞ്ചോ പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കണം അവിടെ നിന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം ഇ എക്സ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം ഇ സീറോ സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനും അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ വൈ ആക്സിലൂടെ എടുത്താൽ ബി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കണം പഠിച്ചു വെക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇ സീറോ ബൈ ബി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഇത്രയും നിങ്ങൾ ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കണം പഠിച്ചു വെക്കണം രണ്ടാമത് ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ ആ ഓർഡർലി ഉള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് അത് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രോൺ എന്ന് വിളിക്കും ആർ എം ഐ എൽ യു എക്സ് ജി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കോഡ് വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാം റേഡിയോ വേവ് മൈക്രോ വേവ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അൾട്രാ വയലറ്റ് എക്സ്റേസ് ഗാമറേസ് ഇതിന്റെ എല്ലാം യൂസസ് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണം യൂസസ് ഈ ഇത്രയും വേവ്സിന്റെ യൂസസ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് സോറി ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ്സലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇത്ര ഇക്വേഷനും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും മൂന്ന് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇത്ര ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ വേവ്സിന്റെ യൂസസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസിന്റെ യൂസ് എന്താണ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വേവ്സിന്റെ യൂസസ് നിങ്ങൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടും അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം അത് നമ്മുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ ഇതിന് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഈ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്താന്ന് പഠിക്കണം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എമിഷനെ കുറിച്ച് തെർമിയോണിക് എമിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് എമി
wave length de broglie wave length wave length enda general equation da lambda is equal to h by mv ennu parayna equation lambda is equal to h by mv ennu parayna equation vechittu adu pole ne lambda is equal to h by mv allengil lambda is equal to h by p adu pole ne kinetic energy da term il parayanengil lambda is equal to h by root 2m into kinetic energy angane ore equations um ee de broglie wave length pala terms um namukku parayan pattum adu athrayum padikkam appo ithrayana veendum nande moonu point ulakke njan chudikkittundu appo dual nature of matter and radiation ennu parayna chapter il ninnu chodikkuna moonu mark inde questions ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് ഇത്രയും നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആറ്റംസ് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ റൂദർ ഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് റൂദർ ഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ റൂദർ ഫോർഡ് റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ആറ്റം മോഡൽ അപ്പൊ റൂദർ ഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ എന്താണ് അതിന്റെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് എന്താണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൽ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആൽഫ പാർട്ടിക്കൽസ് പാസ് ത്രൂ ദ ഗോൾഡ് ഫോർ വിത്തൌട്ട് എനി ഡിവിയേഷൻ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് കെമിസ്ട്രിക്ക് അത് ആ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഇൻ ആറ്റമീസ് എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്തിച്ചേരുന്ന പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അവിടെ റുദർ ഫോർഡിന്റെ ആറ്റ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്താണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പാക്ട് പരാമീറ്റർ എന്താണെന്നും ഇമ്പാക്ട് പരാമീറ്റർ അപ്പൊ ഈ രണ്ടിന്റെയും ഇക്വേഷൻസ് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം ഇതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കള് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയും ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പെടുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്പാക്ട് പാരാമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും ആൽഫ പാർട്ടിക്കളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ വെലോസിറ്റിയോട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്പാക്ട് പാരാമീറ്റർ രണ്ടിന്റെയും ഇക്വേഷൻ അവന് വെച്ചിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ബോറിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ ബോർ ആറ്റം മോഡലും അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സും ഒക്കെ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കും ബോർ ആറ്റം അപ്പൊ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് അതായത് ലൈ മാൻ സീരീസ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ബാമർ സീരീസ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടേക്കാം ബോർ ആറ്റം മോഡലും അതിന്റെ പോസ്റ്റ്ലൈസും ലിമിറ്റേഷനും റുദർ ഫോർഡിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത് ഡീബ്രോഗ്ലി എന്ത് ചെയ്തു ബോറിന്റെ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഡീബ്രോഗ്ലീസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ബോർ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ് ബോർ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ് ോറിന്റെ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ആര് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഡീബ്രോഗ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതെന്താണെന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക് ആണ് ഏത് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളത് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആറ്റംസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോ എത്ര ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് കഴിഞ്ഞു ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കഴിഞ്ഞു ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ആറ്റംസ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആറ്റംസ് കഴിഞ്ഞു ആ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ വെയിറ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് ന്യൂക്ലിയൈ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എത്രാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ടോപ്പിക് ആണ് മാസ് ഡിഫക്ട് മാസ് ഡിഫക്ട് ഡെൽറ്റ എം എന്ന് കൊണ്ട് അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഇത് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പഠിക്കാം മാസ് ഡിഫക്റ്റും ബൈൻഡിങ് എനർജിയും ബൈൻഡിങ് എനർജി ബൈൻഡിങ് എനർജി ബൈൻഡിങ് എനർജി ഡെൽറ്റ എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിച്ച് ബൈൻഡിങ് എനർജി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ മാസ് ഡിഫക്റ്റും ബൈൻഡിങ് എനർജി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഈ ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ആ രണ്ടിന്റെയും ഇക്വേഷനും പഠിക്കണം പ്രോബ്ലം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ആ നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിനും എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ബൈൻഡി
അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ നൂറ് ശതമാനം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഗ്യാരണ്ടിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ും പി ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡോപ്പിങ്ങിലൂടെ ഡോപ്പിംഗ് എന്താണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്താണെന്നും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം എൻ ടൈപ്പ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം എനർജി ബാൻഡ് എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം ഇപ്പൊ കണ്ടക്ടറിനാണെങ്കിൽ അത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ ബാലൻസ് ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും ഏത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതായത് മെറ്റേഴ്സ് കടത്തി വിടുന്നതിന് ഇൻസുലേറ്ററുകൾക്കിടയിലാണെങ്കിൽ അവർക്കിടയിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എനർജി ഗ്യാപ്പ് ആ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി ഈ മാർക്കിന്റെ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കാണ് ഇത്രയാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിച്ചു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് റിവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ ആറ്റംസ് ന്യൂക്ലിയായി സെമി കണ്ടക്ടർ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററിൽ നൂറ് ശതമാനം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അഞ്ച് ചാപ്റ്ററിന് പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക പതിനഞ്ച് മാർക്സ്